കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ നിസീമമായ സ്വാഗതം ജ്യോതിഷ പ്രേമികൾക്കും നിസീമമായ സ്വാഗതം ആയില്യ നക്ഷത്രം പലവട്ടം പല നക്ഷത്രക്കാർ കമൻറ്റുകളിലൂടെ അല്ലാതെ എന്നോട് ചോദിക്കും ഞങ്ങളെ കണ്ണെടുത്താൽ കണ്ടുകൂടെ സാറേ എന്നാണ് സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ആയില്യ നക്ഷത്രക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോശമായ ഒരു നക്ഷത്രം അല്ല ഏറ്റവും നല്ല നക്ഷത്രം എത്രയോ ആയില്യങ്കാർ പ്രശസ്തരും പ്രഗത്ഭരും കലാകാരന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് അല്ലേ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ ഇവർക്ക് വരുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരെ കുറിച്ച് സാർ പോസിറ്റീവായിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളതല്ല പോസിറ്റീവ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന മുള വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കാണ് ദോഷം സംഭവിക്കുക അവർക്ക് എന്താണ് അത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ച് ദോഷം ഉണ്ടാവും മുള വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ച് ദോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും കുടുംബ സ്വസ്ഥതയില്ല സമാധാനമില്ല വിവാഹ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയം ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന് ഒലച്ചിലുണ്ടായിരിക്കും സംശയം ഇല്ലാതെയാണ് അവിടെ ഒരു സുദർശന യന്ത്രം എഴുതിയിട്ട് നോക്ക് അപ്പോൾ ആയില്യ നക്ഷത്രത്തിനും ദോഷം വരത്തില്ല എന്തിനാ എല്ലാ നക്ഷത്രത്തെ ഞാൻ ആരെയും ദോഷമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു തിരുവാതിരയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നില്ല ചതയത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നില്ല ഒന്നിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നില്ല തിരുവോണത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നില്ല ഉത്തരാടത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ചിത്രീകരിക്കും പക്ഷെ ആയില്യ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വരുന്നതായിട്ടുള്ള ദോഷം അവരുടെ നാഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അത്യുത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് പിന്നെ ആയില്യ നക്ഷത്രം എന്താണ് മോശം പിന്നെ മനുഷ്യനാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക നമുക്കൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേ തരാനായിട്ട് ഭഗവാനെ ഗുരുവരപ്പ അപ്പോൾ തരു തരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു രൂപ കിട്ടിയാൽ അതിനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം മാന്യമായ ഒരു രൂപ അല്ലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പൂജക്കാർ മേടിക്കുന്ന പോലെ ഹോൾസെയിൽ പൂജക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ളത് ആയില്യ നക്ഷത്രം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ദോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ ചതിക്കപ്പെട്ട ആയില്യക്കാർ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം ഏജൻറ്റിനെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പൂജക്കാരുണ്ട് പൂജ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്തിനു പറയുന്നത് ജ്യോത്സ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ സ്ഥിരം ഒരു ജ്യോത്സ്യൻ എടുക്കാൻ പോവുകയാണേ ആ ജ്യോത്സ്യൻ്റെ ചാർത്ത് കുറിച്ച് ഒരു പൂജ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങളെന്ത് അന്വേഷിച്ച് നോക്കണം ഇതിന് മുമ്പ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടു പേരോട് ചോദിക്കണം എവിടത്തേക്കാണ് പൂജയ്ക്ക് എഴുതി തന്നേക്കുന്നതെന്ന് നൂറ് ശതമാനം കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ജ്യോത്സ്യനും പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ആളിന് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സംശയം ഇല്ലാത്ത കാര്യ കാരണം എനിക്ക് അനുഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒഴിവ് കാണുന്ന ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ തനിയെ കർമ്മം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കർമ്മം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അല്ലേ അതാണ് വേണ്ടിയത് അതൊക്കെ ദോ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ദോഷമാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ദോഷത്തെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് ഈ കള്ള നാണയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കാണ് ഈ ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഈയിടെ ഒരു ഒരു വളരെ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആയില്യങ്കാരൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്ന് സാറേ ഞാനൊരു ജോത്സ്യൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി ജോത്സ്യൻ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ശരി അവിടെ ചെന്ന് വീട്ടിലോ കണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മൂന്ന് നാല് മൂന്നാലഞ്ച് മാസത്തേക്ക് പുള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് ബുക്കിംഗ് ആണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഏഴായിരം രൂപയോ പതിനായിരം രൂപയോ ഞങ്ങൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എന്തോന്ന് പ്രയോറിറ്റി അപ്പ അല്ല പിന്നെ ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ ബുക്കിംഗ് ഉള്ള ഒരാൾ ഏത് പ്രയോറിറ്റി ഇല്ല പത്ത് പേരെ നോക്കുന്നത് ഇത് സാമാന്യ അപ്പോൾ ഉടനെ ഗുരുവായൂരപ്പ സത്യാടത്തിന് ഗുരുവായൂരപ്പനാണ് സത്യമാണ് ആ
കളിപ്പീര് പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് മുള വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാതിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിന് മുള രക്ഷകളുണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ വേറെ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നാല് വേദങ്ങളില്ലേ അത് ഋഗ്വേദത്തിലും നോക്കിക്കേ ആയില്യോ എന്നല്ല പറയുന്നത് ആ ഇത് ആ അതിന് പദ്യമുണ്ട് അതിന് പ്രമാണമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആയില്യ ഒരു ദോഷം ദോഷം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഇവർക്കൊക്കെ ഈ ആയില്യ നക്ഷത്രക്കാർക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ഒരു സ്ഥിരം മോശമായിട്ട് പിന്നെ ആക്കുകയാണ് അവിടെ ആയില്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ആയില്യം കാരണമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു പണി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിക്കാരെ നൂറ് വട്ടം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വയരക്ഷ രക്ഷയായിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തുകൊള്ളുക അതുകൊണ്ടാണ് ആയില്യത്തിൻ്റെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു നക്ഷത്രക്കാരോടും എനിക്ക് വിരോധിക്കില്ല ഏ പിന്നെ ഒരു നക്ഷത്രക്കാർക്ക് കാര്യം എനിക്ക് കണ്ടെടുത്താൽ കണ്ടുകൂടാഴിയില്ല എന്നെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടെടുത്താൽ കണ്ടുകൂടാഴിയുള്ള ആൾക്കാർ കാണുമായിരിക്കാം അതെനിക്കറിയത്തില്ല അതുപോലെ ആയില്യ നക്ഷത്രക്കാർ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത് ഒന്നാന്തര ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് മണ്ണാറശാലയുണ്ട് പെട്ടിക്കോടുണ്ട് തൃശ്ശൂരുണ്ട് പാവമേക്കാൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ ഇത് ശൈവ രീതിയിലുള്ളതുകൊണ്ട് വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ മഹാവിഷ്ണു സങ്കല്പത്തിലും ലക്ഷ്മി സങ്കല്പത്തിലും നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ശിവസങ്കല്പത്തിൽ നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പോവാ അവിടെ പോയി പാട്ട് നടത്തുക ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ മാറി കിട്ടാനായിട്ട് അതുപോലെ ഈ നമുക്കിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ആയില്യ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇട്ട് പിന്നെ കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാറി കിട്ടും ഇല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാതെ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇത് പറയുക ദേവതത്തിൻ്റെ നാഗങ്ങളാണല്ലേ അപ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് പ്രസാദിപ്പിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് കുടുംബത്തിൽ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് നോക്കുക ഉപ്പും മഞ്ഞലും മേടിച്ചു വെക്ക് പുറ്റും മുട്ടയും മേടിച്ചു വെക്ക് ഒരു രക്ഷ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സുദർശന യന്ത്ര എഴുതിയിട് നല്ല ദശാംഗത്തോടു കൂടി പീഡപൂജ ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ അറിയാവുന്നത് ഇക്ക അങ്ക ഇണ്ട ഇത്ത ഇന്ത ആ സാധനം എഴുതുന്ന ആൾക്കാരല്ല നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ അറിയുന്നത് ദശാംഗത്തോടു കൂടി പീഡപൂജ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജ്യോതിഷം മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഒരുമാതിരിയെങ്കിലും അറിയാവുന്ന ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനൊരു ഫലം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ മറ്റേ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞല്ല ഗുളിയെ നാക്കിയ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഐ പി എങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി പിന്നെ അത് ഭയാനക ജോലിച്ചനായി പോയി അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയില്യ നക്ഷത്രക്കാർ മണ്ണാറശാല ദർശനം പാട്ട് പാടിക്കുക പുറ്റുമുട്ട മേടിച്ച് നടക്കി വെക്കുക മഞ്ഞപ്പട്ട് സമർപ്പിക്കുക കഥലിക്കൊല സമർപ്പിക്കുക നാഗരാജാവിനെ നാഗേക്ഷിക്കും പിന്നെ പ്രത്യേകം വഴിപാടുകൾ നടത്തുക ഇതെല്ലാം ആയില്യ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ പറയിടുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പിന്നെ ഇതാണ് നാഗരാജ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നാഗ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പറയിടിക്കുക അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക ശുദ്ധവും വൃത്തിയും വേണം എന്നുള്ളൂ നാഗരാജാവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനം ചൂട് ഇഷ്ടമല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കർപ്പൂരം കൊണ്ട് കത്തിക്കാതിരിക്കുക അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചൂട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പിന്നെ ആളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാണപ്പെടുന്ന ദൈവങ്ങളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങളെ ആരെന്ത് ദ്രോഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും വയ്ക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ ആയില്യ നക്ഷത്രം നല്ല ഒന്നാം തന്നെ നക്ഷത്ര പാവങ്ങളാണ് എല്ലാ നക്ഷത്രവും പാവങ്ങളാണ് പക്ഷെ ചില ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജനിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നില്ലേ ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്രത്തിനും അവരുടെ ലഗ്നവും മനസ്ഥാനവും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നത് എല്ലാ നക്ഷത്രക്കാരും നല്ലതാണ് ഒരാൾ ചോദിച്ച പോലെ ഈ ഇന്ന നക്ഷത്രത്തിന് ചൊവ്വാദോഷമുണ്ട് ചൊവ്വാദോഷം എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും ജനിക്കുന്ന സമയം അനുസരിച്ച് ഏഴിലോ എട്ടിലോ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഏഴിലോ എട്ടിലോ ചൊവ്വ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയില്ലായെങ്കിൽ ചൊവ്വാദോഷം ചൊവ്വാദോഷം തന്നെയാണ് ചിലർ പറയും വ്യാഴത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പാവനാന്ന് പറയുക അതെന്താണ് ഈ കുറഞ്ഞ പാവൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പിന്നെ ചൊവ്വാഴയുടെ ഒരവസ്ഥ കുറവ് അത് പിന്നെ നമ്മൾ വിവാഹ വിഷയത്തിലും പിന്നെ പാപസാമ്യം നോക്കുന്നതിലൊക്കെ പറയേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ആയില്യ നാൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക
കാറ്റ് കാരണം ഒന്നാമത് കറി അത് ചെയ്തിരിക്കും ഒരു കുരുതി കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് കുരുതി അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പബലി അല്ലെങ്കിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കേൾപ്പിക്കാം ചെയ്തിരിക്കും കാര്യം അതോട് മനസ്സുരുകി ഉള്ളൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരുടെ ദോഷ ദുരിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ശൈവ വശാക്തമായിട്ടുള്ള ആ സാധനം എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും എല്ലാ പൂജകൾക്കും ബലി സോറി ബലിയല്ല കുരുതിയുള്ളതാണ് കുരുതി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും വിചാരം ഏതാണ്ട് ദുഷ്കർമ്മമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും ഒന്നുമല്ല നല്ല ഉദാന്തരം കർമ്മമാണ് ഭഗവതിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് നിവേദ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സർപ്പബലി ഒരാൾ സർപ്പബലി ഏറ്റ ചെയ്തിരിക്കും ഏത് കേരളത്തിലെ ഒരാളും അറിയാവുന്നവരെ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് ഒരു കുരുതി ഏത് കേരളത്തിലെ ആൾ ഏറ്റ ചെയ്തിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ഗണപതി പോകുമ്പോൾ ഭഗവത്സേവോ നിങ്ങളെ ഇന്ന് ഞാൻ ഏറ്റ എനിക്ക് എനിക്ക് വേണേൽ രണ്ട് ദിവസം മാറ്റി വയ്ക്കാം നൂറ് വട്ടം ഒരു സുദർശനം മാറ്റി വയ്ക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഒന്നും നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അത് എല്ലാ ആൾക്കാരും ചെയ്തിരിക്കും അതിൽ ഉത്തമമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ സർപ്പബലി നടത്തുന്നത് നൂറ് പാലും നടത്തുന്നത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സർപ്പബലി നടത്തി നൂറും പോലും അതുപോലെ ഏഴ ജന്തുക്കൾ ഏഴ ജന്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരകം കൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഡുണ്ടു ബം വെച്ചാൽ ഉരകം കൊണ്ട് എഴുതുന്ന സാധനങ്ങളെ ഒന്നും കൊല്ലാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം അതിൽ നക്ഷത്രക്കാർ ശ്രമിക്കുക അല്ലെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക വളരെ വീമ്പും ഒക്കെ അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന സാധനത്തിന് ആടിച്ചു പോകുന്നു തകർത്തു പോകുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആളിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അല്ലെ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഏ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ നോക്കി നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം ഒലച്ചിലുള്ള സാ പിന്നെ ദാമ്പത്യ ബന്ധമോ അവരുടെ സന്താനങ്ങൾക്കോ ഗതിയില്ലാതെ അലയുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്നു വരെ കണ്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഈ പ്രായത്തിനിടയ്ക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗ്രഹനില പഠിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് നല്ലൊരു പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി പൂരം നക്ഷത്രമായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ ആ ഗ്രഹനില ഞാൻ പഠിച്ച ചില ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചാണ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യം അപ്പോൾ അവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മൊത്തം അറിയാവുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ഇല്ലേ അതിനകത്ത് ആ വൈദ്യവ്യാവസ്ഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പൂരം നക്ഷത്രം രാജീവ് ഗാന്ധി ആ വൈദ്യവ്യം സംഭവിച്ചില്ലേ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രഹനില വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് കുറേ ആൾക്കാരെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അനുഭവജ്ഞാനം കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ചോദിച്ച പ്രാക്ടീസ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് എന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ പ്രാക്ടീസ് കൂടുതലുള്ള ജോലിസിനാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രഹനില ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാലറിയാം പിന്നെ അവരുടെ ഈ വരുന്ന ആൾക്കാർ സംശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അറിയാവുന്ന നല്ലൊരു ജോലിസാണെങ്കിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിസിനാണെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് കൗടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തെ അറിയാം ഇന്നതാണ് കാരണമെന്ന് ആ കാരണത്തിന് മാത്രം പരിഹാരം എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലേ ഇന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയില്യ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആയില്യ നക്ഷത്രം ഗംഭീരമായ നക്ഷത്രമാണ് ആയില്യ നക്ഷത്രത്തിന് നന്മയുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും നന്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നിസ്സീമമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ